Mindjárt mondom, hogy mikor kifejezetten életveszélyes a testmasszás, de előbb egy minimális rávilágítás az alapokra, hogy azért ne legyünk teljesen vakon a témában. A svéd masszás kategóriájában, képzettség tekintetében a sportmasszőr áll az utolsó helyen, ők az úgynevezett gyúrók. Utána következik a fürdős masszőr, ők már akár terápián is dolgozhatnak, hát persze elméletileg nem, de azért meg szokták oldani, hát illetve egy fű alatt, de terápián is elvég, ezt el szoktak végezni néha bizonyos kezeléseket, amennyiben a főnökség elég bevállalós, amúgy meg nem, egyébként ez kizár dolog. A dobogó tetején pedig a gyógymasszőr áll, aki már tényleg kórházban is dolgozhat. Most ezt a rangsort nem ismervén a legtöbb ember minden masszört gyógymasszörnek tekint, és ezt az általános tájékozatlanságot nagyon sok masször ki is használja. Még olyan masszörök is, akik néhány hetes vagy ilyen pár hónapos gyors talpalód végeztek, és gyakran ebből születnek a problémák, néha pedig akár tragédiák is. Egy Személyes ismerősömet is, aki szívbeteg volt, egyszer megmasszírozta egy másik ismerősöm, aki önmagát masszörnek gondolta, a szívbeteg ismerősöm pedig még aznap este meghalt. Az orvosi véleményezés szerint szívrohan végzett vele. Kész. Gyakran történik ilyesmi, ügy lezárva. Na de mi történhetett itt valójában? Na lássuk, mi az? Mit kell itt tudni? Tehát masszázs végezni a következő esetekben tilos, de ettől még óvatoskodva azért el szokták végezni. Tehát legyengült, lázas, menstruáló, akut gyulladásban szenvedő, terhes és szívvetek paciens esetében masszírozni tilos. Minden esetőségnek most azért nem mennék bele az anatómiai vonatkozásába, de a szívbetegséget, mint kizáró okot mindenképpen meg kell említenem. A masszázs, mint mechanikai ingerek hatására az írhában és a laza kötőszövetben inaktív állapotban pihenő anyagok aktívakká válnak, melyek hatására tágulni kezdenek a hajszál erek. Ennek a, az aktiválódó anyagnak a legnagyobb része a hisztamin, amit a többi hasonló hatású anyaggal együtt gyűjtő néven csak H anyagnak nevezünk. Egy nagy H betű idézőjelbe téve ez a H anyag. Ilyenkor az erek kitágulnak, a vérnyomás pedig leesik, amit a szív úgy próbál kompenzálni, hogy gyorsabb és erőteljesebb összehúzódásokat produkál. Az egészséges szívvel ilyenkor semmi probléma nem, nem történik, viszont szívgyengeség mellett, aminek millió oka lehet, de főleg a messzes beszükült koszorúerek, a hirtelen megnövekedett terhelés könnyen okozhat fibrillációt, érkatasztrófát, vagy a régóta néha tünetmetesen zajló szívizom elhalásos folyamat, hát ilyen infartusként ráteheti a tejszínhab tetejére a cseresznyét, mint befejezést. Most pedig elmondom gyorsan, hogy hogy állt az a bizonyos szívbeteg ismerősöm. Először is vett egy forró fürdőt, hogy jól ellazuljon. Ekkor már megnövekedett a púzus, amivel a meleg vízben erősen kitágultak az erei. Na hát erre kapott egy jó kis testmasszást, ami telelökte a vérét az előbb említett H anyaggal, így a tágult erek állapota és az erőteljes szívmunka órákon keresztül fennmaradt, nem normalizálódott, a szíve pedig nem bírta és ő meghalt. Na hát ezért lehet életveszélyes, ha nem a megfelelő szaktudással rendelkező masszörhöz megyünk. Ennyit erről. Akkor masszázsal kapcsolatban van még néhány videó a régebről, a linkjeik megtalálhatók a videó alatti leírásban, ha valakit még esetleg érdekel ez a téma, témakör. Hát most Hát én ajánlom, hogy azért nézzétek meg, mert nem árta tudjuk, mert igen nagy divatja lett az utóbbi időben a masszörhöz járkálásnak, és... Na, a lényeg az, hogy nem mindegy, hogy kihez megyünk. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Szevasztok!